Okay, also wenn du gestresst bist, machst du als erstes die Körpererhaltung aus, weil die Energie zum Laufen gebraucht wird. Das andere, was Stress gerade am wichtigsten macht, ist, dass er das Immunsystem ausschaltet. Warum? Ich heiße Bruce Lipton in der Sendung Willkommen. Wie geht's dir, Bruce? Ich bin ein glücklicher Kerl, Alex, und es freut mich sehr, bei dir zu sein. Noch mehr freue ich mich über unser Publikum, denn draußen herrscht viel Chaos. Was wir brauchen, ist Stärkung, um in der Zukunft nicht nur zu überleben, sondern zu gedeihen. Danke also, dass du mir die Chance gibst, hier zu sein. Natürlich, mein Freund. Erinnere dich, vor der Aufnahme sagte ich, ich bin seit Jahren ein großer Bewunderer deiner Arbeit. Sie war wegweisend und prägte, wie ich mein Leben sehe und mit anderen interagiere. Ich erwähnte auch, dass ich, um es mit deinen Worten zu sagen, deine Ausbrüche oft zitiert habe. Deine Gedanken aus deinen Büchern seit Jahren. Und sie wurden einfach so ein Teil meines Wortschatzes, dass ich erst durch Recherche für dieses Interview denke ich, oh mein Gott, das war Bruce. Oh Gott, schon wieder Bruce. Oh mein Gott. Ich verdanke Bruce so viel, einfach beim Reden alles, was ich gesagt habe. Und danke, danke. Aber Bruce ist Student. Ich lud es herunter. Das Universum zeigte es mir. Ich hatte Zellen. Sie waren mein Lehrer und... Junge, Sie haben mir wirklich etwas beigebracht. Und ich bin so froh, hier mit diesem Wissen zu sein. Denn, wie du weißt, können wir mit eben diesem Wissen zweifellos eine völlig andere Lebenserfahrung auf diesem Planeten erschaffen. Also lasst uns zu den Anfängen deiner Arbeit kommen. Das Konzept der ersten sieben Lebensjahre und unsere Programmierung. Kannst du dieses Konzept noch einmal erläutern? Es ist wie die Matrix. Kein Film sondern eine Dokumentation. Ich liebe, was du gesagt hast. Absolut, keine Frage. Hier befindet sich der Kern des Problems. Ich könnte über Zellen reden, doch es ist sinnvoll, hier zu beginnen. Wir wenden uns auf dieser Ebene den Zellen zu. Es ist eine sehr wichtige Ebene, und zwar aus diesem Grund. Das Gehirn verarbeitet Informationen. Es ist der mächtigste Computer, den wir kennen. Und es bleibt ein Computer, Bedeutung beiseite. Warum ist das wichtig? Stellen Sie sich vor, Sie kaufen einen neuen Computer, gehen nach Hause, drücken den Startknopf, er startet. Und dann sage ich, jetzt beginnen wir erst richtig. Und dann denkst du, nein, ich kann eigentlich nichts machen. Zuerst muss ich Programme auf den Computer laden, dann kann ich ihn nutzen. Und ich sage, beim Gehirn ist es genau dasselbe. Es startet im letzten Trimester der Schwangerschaft, bevor du geboren wirst. Der Bildschirm ist an, aber bevor du Programme herunterlädst, kannst du den Computer nicht verwenden. Also, die Natur hat die ersten sieben Jahre unseres Lebens gestaltet. Letztes Trimester der Schwangerschaft, die ersten sieben Lebensjahre. Unser Gehirn funktioniert noch nicht auf dem Niveau, auf dem wir gerade sprechen, dem bewussten Niveau, dem arbeitenden Bewusstsein. Unser Gehirn war tatsächlich bis etwa zum Alter von sieben Jahren nicht vorrangig auf einer Bewusstseinsebene. Ich sagte also, wo ist es dann? Und ich sagte, es ist ein wenig tiefer. Vibration. Vibration. Wenn man Elektroden am Kopf anbringt, lässt sich die elektrische Gehirnaktivität ablesen. In den ersten sieben Lebensjahren schwingen wir auf einer Ebene unterhalb des Bewusstseins, bekannt als Theta. Diese Ebene steht für Vorstellungskraft. Daher vermischen Kinder unter sieben oft Realität und Fantasie. Sie reiten auf Besen, als wären es Pferde, und veranstalten Tea-Partys, bei denen sie imaginären Tee als den besten der Welt loben. Und ich sage, ah, Vorstellungskraft, Theta, aber Theta ist Hypnose. Ich sage Bedeutung, das sage ich. Im letzten Schwangerschaftsdrittel beim Hochfahren des Bildschirms müssen Programme zur Maschinenbenutzung installiert werden. Und damit schließe ich. Tatsächlich beginnt die Programmierung schon vor der Geburt, denn die Mutter versorgt den Fötus über ihr Blut mit Nährstoffen, Ernährung. Und das war früher alles, was wir gesagt haben. Wie wird man eine gute Mutter? Nun, man ernährt sich gut, nimmt Vitamine und bewegt sich und das Blut ist nahrhaft, weil wir dachten, die Biologie sei von den Genen gesteuert. Also musste die Mutter das Baby nur ernähren und die Gene stellten das Programm auf. Ja, das ist ganz falsch. Ha, jetzt wissen wir, Blut hat nicht nur Nährstoffe, sondern auch Informationen. Ihre Emotionen, ihre Gefühle, ihre Hormone, wie sie das Leben empfindet. Sie gelangen mit dem Blut in den Fötus und beeinflussen die gleichen Ziele im Fötus wie bei der Mutter. Wenn sich die Mutter nicht sicher fühlt, fühlt sich der Fötus auch nicht sicher. Wenn die Mutter glücklich ist, ist der Fötus glücklich. Also äh, da beginnt die Programmierung. Aber in den ersten sieben Jahren, wenn wir uns in Täter befinden, Täter ist Hypnose, sage ich also Bedeutung. Ja, die Natur demonstriert, wie viele Regeln erforderlich sind, um Teil einer Familie zu sein. Und für eine Gemeinschaft, ich behaupte, es sind Tausende. Diese Regeln kann man nicht einfach in die Gene einbauen, wie auch immer. 
Dinge wandeln sich. Du kannst in einer Windkultur mit bestimmten Regeln sein, während eine andere eigene hat. Wie lernt man nun die Regeln, wo man ist? Die Antwort, in den ersten sieben Jahren ist man im Theta-Zustand, das heißt Vorstellungskraft. Hypnose spielt dabei, sage ich, eine Rolle. Wir laden Verhaltensweisen herunter, um aktiv zu werden. Das sind die ersten Programme, die in den Computer eingegeben werden, um ihn, um ihn nutzen zu können. Was tust du also? Du beobachtest deine Mutter, deinen Vater, deine Geschwister und deine Gemeinschaft. Im Täterzustand arbeitet das Gehirn wie ein Videorekorder. Es lädt Verhalten herunter. Es übernimmt das Verhalten anderer Leute, in der Hoffnung, dass ihr Verhalten im Einklang mit der Welt steht. Nun sollte auch dein Verhalten im Einklang mit der Welt sein. Okay, nach dem siebten Lebensjahr. Dann, wie bei einem Computer, kannst du auf die Tasten tippen. Mit Bewusstsein kannst du dem Computer hinzufügen, was du möchtest. Das Bewusstsein ist der kreative Teil unseres Geistes. Das Unterbewusstsein ist eine Festplatte. Dort sind die Programme gespeichert. Und ich sage, das ist sehr bedeutend, denn Programme sind Gewohnheiten. Also könnte man es Gewohnheitsverstand nennen. Wir lernten Laufen, bevor wir zwei waren. Egal, ob du 102 bist, du läufst immer noch. Es ist dasselbe Programm wie vor deinem zweiten Lebensjahr. Eine tief verwurzelte Gewohnheit. Gewohnheiten ändern sich ungern, worauf wir noch eingehen werden. Also, welche Gewohnheiten erwirbst du, wie man zu einer Familie gehört, wie man Teil einer Gemeinschaft wird? Deine Lehrer sind dann diese anderen Personen. Und wenn ihr Leben nicht so toll ist, was dann? Du hast einen schlechten Programmierer in dir geladen, denn die ersten sieben Jahre sind die Programmierphase, wie du erwähntest. Die Matrix ist eine Dokumentation, denn die Prämisse ist, dass jeder programmiert wurde. Ich sage, das ist keine Prämisse, das ist eine wissenschaftliche Realität. Jeder wird sieben Jahre lang programmiert und die Programme stammen von anderen Menschen. Also sage ich jetzt, Moment mal, es gibt zwei Funktionen für den Geist. Jeder sagt, der Geist? Nein, zwei Geister. Es gibt sehr unterschiedliche Geister mit diversen Funktionen. Noch wichtiger ist, dass sie verschieden lernen. Also, welche sind die zwei Geister? Der bewusste Geist, die neueste Evolution, sitzt direkt hinter deiner Stirn. Und ich erkläre weiter. Funktion des bewussten Geistes, ja, verbindet mit der Quelle. Wer bist du? Im bewussten Geist ist jeder anders. Keine zwei sind dieselben Personen. Sie haben unterschiedliche Schwingungen, Energie. Der bewusste Geist ist also ich, meine Quelle. Mein Geist durchdringt diesen Ort. Ich schreite voran. Die Funktion des bewussten Geistes ist Kreativität. Darin unterscheiden sich Menschen von niederen Organismen. Wir können uns einen Vorstellungszustand erschaffen. Wenn du dir etwas vorstellen kannst, kannst du es auch manifestieren. Der kreative Geist ist wahrhaft cool. Er ermöglicht es uns, das eigene Leben aktiv zu gestalten. Der bewusste Geist und das Unterbewusstsein, naja, dort sind eben die Programme. Und die Programme laufen, wie Gewohnheiten nun mal sind, automatisch ab. Du hast das Laufen vor deinem zweiten Geburtstag gelernt, bist jetzt 102. Entscheide dich zu laufen und das Programm läuft ab. Also Gewohnheit. Also bewusster Geist ist kreativ, Unterbewusstsein, Gewohnheitsgeist. Klar? Und ich sage, na und? Ich sagte also, wenn du in deinem bewussten Verstand bist, entfaltest du Kreativität. Wünsche und Begehren kommen daher. Alex, sag mal, was willst du eigentlich von deinem Leben? Wenn du mir sagst, was du willst, dann weiß ich, woher das kommt. Aus dem kreativen, bewussten Geist, denn das ist Vorstellungskraft. Das ist es, was ich möchte. Also gut, Kreativität aus diesem Geist. Und solange du aus diesem Geist heraus agierst, wirst du sehr kreativ. Aber jetzt kommt der Knackpunkt und die Welt steht Kopf. Ist das so? Der bewusste Geist ist es nicht. Stell dir zuerst vor, der Körper ist ein Fahrzeug mit einem Lenkrad und der bewusste Geist sitzt am Steuer, schaut durch die Windschutzscheibe und lenkt uns dorthin, wo Wünsche und Begierden das Ziel sind. Ich fahre und hier kommt der Knackpunkt. Der bewusste Geist kann nicht nur nach draußen schauen, der bewusste Geist kann auch denken. Und ich frage mich, was bedeutet das? Ich sagte also, Denken ist nicht nach draußen schauen, ein Denken ist nach innen schauen. Ein, ein Gedanke ist am SU, weißt du Alex, die heutige Aufnahme, wir haben Mittwoch. Und ich sage, ja, aber sag mir Alex, was machst du am Samstag und es steht nicht direkt vor dir geschrieben. In etwa einer Minute wirst du denken, oh, ich mache das. Ich frage, woher hast du das? Von innen. Ich sagte also, deine Aufmerksamkeit von deinem bewussten Geist schaut nicht mehr nach außen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nach innen auf einen Gedanken. Also sagte ich, wenn dein Fahrzeug von deinem bewussten Geist gesteuert wird und du anfängst zu denken und dann der bewusste Geist nicht mehr aus dem Fenster schaut, sagte ich, was zum Teufel wird jetzt passieren? Ich sagte, welche Funktion du auch immer ignorierst, das Unterbewusstsein verfügt meist über ein Programm zum Autofahren. Es ist eine Gewohnheit. Du lernst es damit, wenn dein bewusster Geist abgelenkt ist und du fährst, das Unterbewusstsein einspringt und den Autopiloten aktiviert. Es ist ein millionenfach leistungsfähigerer Computer als der bewusste Geist. 
Also kann es besser mit dem Auto umgehen als der bewusste Verstand. Das ist der Kernpunkt. Wenn ich auf die Welt achte, richte ich mich auf Wünsche und Sehnsüchte aus. Wenn ich darüber nachdenke. Mein Unterbewusstsein wird zum Autopiloten und übernimmt die Kontrolle. Wie viel Zeit widmen wir dem Nachdenken? Ich sage, naja, wir verbringen durchschnittlich 95 Prozent des Tages mit Denken. Was bedeutet das? Es heißt, dass nur 5 Prozent für bewusstes, kreatives Denken genutzt werden, um Wünsche zu manifestieren. Die restlichen 95 Prozent sind dem Unterbewusstsein überlassen, das Programme abspielt, während wir bewusst denken. Und das Interessante, diese unbewussten Programme, die den Großteil unseres Tages bestimmen, sind nicht wirklich du. Das sind deine Eltern, deine Familie, deine Gemeinschaft. Von dort hast du diese Programme. Und ich sage, was ist, wenn sie nicht deinen Wünschen und Begehren entsprechen? Und ich sagte, nun, wenn du diese Programme weiter abspielst, wirst du nie deine Wünsche und Begehren erreichen, denn 95 Prozent des Tages und das Unterbewusstsein ist eine Million Mal mächtiger, ein Computer als das bewusste Denken. Also kontrolliert 95 Prozent des Tages ein eine Million Mal mächtigerer Computer, das Unterbewusstsein, dein Leben. Aber lassen Sie mich Ihnen das fragen. Und ich glaube, das habe ich auch von Ihnen gehört. Das Unterbewusstsein kümmert sich nicht um Ihre Träume oder Bestrebungen. Es ist nicht dafür gemacht. Es ist dazu gemacht, Sie am Leben zu erhalten, um den Tiger herumzufahren, um die Ecke zu blicken. Und wie viele der Anwesenden sind bereits selbst Auto gefahren? Plötzlich beginnt man zu grübeln und stellt sich die Frage, wie bin ich hierher gelangt? Man ist einfach 15 Minuten lang gefahren, hat Kurven gemeistert, das Auto abgestellt und denkt sich nun, wie bin ich hierher gekommen? Die Gedanken waren bei ganz anderen Dingen. Das, Alex, ist der Kern des Problems. Du sagtest, ich bin 15 Minuten gefahren und dachte über vieles nach. Ich erwidere, ach, nachgedacht? Deine Aufmerksamkeit lag also nicht beim aus dem Fenster schauen, sondern war nach innen gerichtet. Worüber hast du nachgedacht, frage ich. Du antwortest, über dies und das und jenes. Also sage ich, prima. Dann frage ich, was geschah in den letzten 15 Minuten auf der Straße? Du antwortest, nein, keine Ahnung, ich schaute nicht raus. Und genau hier entsteht das Problem, das ich erwähnte. Folgendes ist es. Wenn ich Zeit damit verbringe, über etwas anderes nachzudenken oder mich darauf zu konzentrieren, und das Unterbewusstsein übernimmt die Regie, bemerke ich dann das Verhalten. Ich sage nein, du achtest nicht einmal darauf, du schaust nicht einmal aus dem Fenster, du spielst ein Programm ab, es ist wie ein Band, bum, 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 Band. Das ist mein Alter, ein Programm. Du spielst dieses Programm, siehst es aber nicht. Die Geschichte wiederholt sich seit 50 Jahren. Du hast einen Freund, dessen Verhalten und Eltern du gut kennst. Eines Tages bemerkst du, dass dein Freund sich wie seine Eltern verhält. Dann musst du ihm sagen, hey Bill, du bist wie dein Vater, aber tritt zurück, denn Bills erste Reaktion ist vorhersehbar. Er wird empört sein und fragen, wie kannst du mich mit meinem Vater vergleichen? Ich bin ganz anders als mein Vater und das Publikum lacht, weil sie das kennen. Das ist das Problem, sage ich. Was ist es, Bill? Das Verhalten ist tief durch Beobachtung seines Vaters programmiert. So unterbewusst, sein Vaterprogramm. Wenn Bill nachdenkt. Er blickt nicht aus dem Fenster, sondern spielt das Programm ab. Ich frage, welches Programm? Das seines Vaters. Sieht Bill das? Nein, warum nicht? Bill schaut nicht aus dem Fenster. Bill denkt nach. Was auch immer abgespielt wird, es läuft unbeobachtet. Und daher ist die Idee folgende. Wenn du ein Verhalten ohne Beobachtung abspielst und dieses Verhalten nicht gut ist, dann manifestierst du ein Leben, das du nicht möchtest. Ich sage genau. Denn wir leben 95 Prozent des Tages nach diesem Programm. Und natürlich ist das ein großes Problem. Welche Programme habe ich? Ich denke, oh, ähm, du hast Programme erhalten, bevor du geboren wurdest. Du wurdest programmiert, bevor du das Licht der Welt erblicktest. Ein Jahr lang von 0 bis 1 wurdest du geformt. Welches Programm erhieltest du mit 0 Jahren? Ich weiß es nicht. In Ordnung. Ein weiteres Jahr wurde programmiert, von 1 bis 2. Welche Programme bekamst du mit 2? Ich weiß es nicht. Gut, noch ein Jahr von 3 bis 4 oder 2 bis 3. Vielleicht erinnerst du dich an etwas, so um 3 herum. In Ordnung, aber bis dahin keine Erinnerung. Ich sage, ja, aber das war alles programmiert. Und dann kommt das große Thema, welche Programme besitze ich? Warum frage ich? Ich kenne sie nicht. Sie, sie wurden geladen, bevor ich es merkte. Und dann plötzlich entdecke ich die Antwort. Dein Leben resultiert zu 95 Prozent aus dem Programm. Dein Leben ist ein Ausdruck deiner Programme. Du schaust dir dein Leben an und erkennst die einfache Tatsache. Die Dinge, die dir gefallen 
und in dein Leben treten, tun dies, weil du ein Programm hast, diese Dinge anzuerkennen. Aber die Dinge, die du dir wünschst, begehrst, in deinem Leben haben willst und du arbeitest hart, um sie zu erreichen. Du kämpfst, du schuftest dafür. Ich stecke viel Mühe rein, ich werde das schaffen. Warum strengst du dich so sehr an? Die Antwort ist, egal welches Ziel, dein Programm unterstützt es nicht. Du versuchst, mit deinem bewussten kreativen Verstand das Programm zu übersteuern. Aber der bewusste Verstand macht nur 5% aus, das Programm 95%. Ich sage, das wird nicht gut funktionieren, gar nicht. Aus diesem Grund bleiben Arme arm und Reiche reich. Ja, genau deshalb das Buch Rich Dad, Poor Dad. Das war genau der springende Punkt. Wenn du mit der Programmierung einer reichen Familie aufwächst, musst du über die Programmierung nicht nachdenken. Sie ist unterbewusst. Dein Denken könnte ziemlich dumm sein. Ich meine, ein ehemaliger Präsident von uns war ein ziemlich reicher Mensch, aber nicht sehr klug in seinem bewussten Verstand. Aber sein Programm war, wie bin ich reich geworden? Durch Vererbung von meiner Familie? Okay, und wenn man in Armut aufwächst, was übernimmt man da? Oh, das Leben ist ein ständiger Kampf. Ich schaffe es einfach nicht. Oh mein Gott, wir arbeiten. Du musst hart arbeiten für... Diese Programme sind etwas, das bei so vielen von uns wirklich tief verwurzelt ist. Und ich erzähle dir eine kurze Geschichte, Bruce. Als ich in der Filmbranche war, ich bin seit 30 Jahren in der Filmbranche. Und während meiner Zeit in der Filmbranche wollte ich ein großer Filmregisseur werden. Ich arbeitete als Werbefilmregisseur und ich verdiente meinen Lebensunterhalt als Regisseur, aber es gelang mir nie, wirklich auf das Studioniveau zu kommen, obwohl ich große Filmstars und einflussreiche Persönlichkeiten traf und all diese Meetings in Hollywood hatte und all das machte, irgendwas kam immer dazwischen. Er hat mich blockiert und dann, um das Ganze noch schlimmer zu machen, arbeitete ich in der Postproduktion, wo ich Schnitt, visuelle Effekte und Farbkorrektur für andere Regisseure machte. Und ähm, ich denke mir, diese Typen, ich rette ihre Filme. Ich mache ihre Filme tatsächlich besser, weil sie nicht wussten, was sie taten und ich bekomme keine Chance. Erst vor kurzem, vielleicht in den letzten acht Jahren, habe ich herausgefunden, dass es ein Programmierproblem gab, das ich entdeckt habe. Als ich 26 war, hätte ich beinahe einen 20-Millionen-Dollar-Film für die Mafia gedreht. Und während dieser Zeit, für die Dauer eines ganzen Jahres, war ich in einer Beziehung mit einem Mafioso, der mich verbal misshandelte. Gleichzeitig traf ich die größten Filmstars der Welt. Auf einer unterbewussten Ebene verknüpfte ich daher meinen Traum mit Schmerz. Und ich habe mich mein ganzes Leben lang selbst sabotiert, und als mir das endlich bewusst wurde, hat sich etwas verändert und ich konnte anfangen, das zu tun, was ich wirklich wollte. Ist das nicht erstaunlich? Ja, aber das ist nicht erstaunlich. Das ist die Realität, die fast jeder da draußen in der Welt gerade erlebt. Sie erleben ein Leben mit. Ich habe eine großartige Vision, ich habe großartige Ideen, ich habe großartige Wünsche. Ich sage, das ist bewusst, aber du manifestierst sie nicht. Ich frage, warum nicht? Weil dein Unterbewusstsein, das 95% des Tages aktiv ist, nicht immer deine Ziele unterstützt. Wenn es dich sabotiert, kommt der Schraubenschlüssel ins Spiel. Ich denke, habe ich mein Leben sabotiert? Habe ich das bemerkt? Habe ich das wirklich getan? Und ich sage, nein, es war unbewusst, unsichtbar. Wenn ich diese Person bin, habe ich mein Leben sabotiert. Ich schaue mich um, sage, diese Leute haben das gemacht. Jene haben sich eingemischt. Und ich sage, du hast es nicht gesehen, du warst von Anfang an die Quelle, weil die Programme, die du abgespielt hast, als du nicht aufgepasst hast, dich untergraben haben. Du bist der Einzige, so wie Bill, der das Programm nicht kommen sah, denn der Grund, warum du das Programm abgespielt hast, du hast nicht aufgepasst. Wie können wir also ne, unser Unterbewusstsein, dieses Betriebssystem ändern? Wie können wir diesem Betriebssystem Updates geben und einige dieser fest verdrahteten Muster in uns umprogrammieren? Du kannst es nicht. Nein, ich scherze nur, wirklich. Okay, Leute, das war ein Scherz. Das war ein großer Scherz. Natürlich, wenn ihr es nicht ändern könntet, wäre das ein verdammt mieses Interview. Dein Leben wäre für immer so. Nein. Wie ihr wisst, könnt ihr es ändern. Ich sagte, ja, wie könnt ihr es ändern? Erinnert ihr euch? Es gibt zwei Geistesarten. Das Bewusstsein, kreativ mit Wünschen, und das Unterbewusstsein, gleich einer Festplatte mit Programm. Ich betonte, das bewusste Denken kann, da es kreativ ist, aus allem lernen. Lies ein Selbsthilfebuch. Oh ja, ich weiß Bescheid. Du sagst, du hast das Buch gelesen, ich teste dich, du erreichst 100 Punkte und so weiter. Bist du nun informiert? Dann frage ich, hat sich dein Leben verändert, nachdem du all das gelernt hast? Die Antwort ist nein. Warum? Der bewusste Verstand lernt durch Lesen, doch das Unterbewusstsein lernt anders. Daher bleibt unser Wissen bewusst. Das Buch habe ich gelesen. Ich kannte die Information. Ich verstand, wie es funktioniert, bla bla bla. Ich denke, ja, das ist der denkende Verstand, der das weiß. Aber ich frage mich, 
Überträgt sich das auf das Unterbewusstsein? Ich sage, nein, tut es nicht, denn so lernt das Unterbewusstsein nicht. Willst du das Unterbewusstsein ändern, musst du die Daten so eingeben, wie das Unterbewusstsein lernt. Ah, der bewusste Verstand ist kreativ und kann aus allem lernen. Man könnte einfach sagen, aha, ich habe meine Meinung geändert. Das ist möglich. Das Unterbewusstsein hingegen, eine Sache der Gewohnheit, leistet oft Widerstand gegen Veränderungen. Wenn sich eine Gewohnheit ändert, hört sie auf, eine Gewohnheit zu sein. Gewohnheiten leisten Widerstand gegen Veränderungen. Und dennoch streben wir danach, sie zu ändern. Wie kann man das bewerkstelligen? Ich behaupte, der einzige Weg, Gewohnheiten zu ändern, ist der Weg, auf dem sie ursprünglich erlernt wurden. Wie war das möglich? In den ersten sieben Jahren deines Lebens funktionierte dein Gehirn auf einer niedrigeren Frequenz als das bewusste Denken. Es wurde Theta genannt. Theta ist Hypnose. Und ich denke, oh, also was soll ich tun? Ich sage nun, du kannst nicht einfach sagen, okay, ich möchte in Hypnose gehen. Hypnose ist Teil einer Skala von niedriger Schwingung, die im Laufe des Tages ansteigt. Und wenn du dann von der Arbeit nach Hause kommst, verlangsamt sich die hohe Schwingung und geht beim Schlafen in die niedrigste Schwingung über. Also erlebst du im Schlaf, beim Erwachen, in Ruhe und wach verschiedene Schwingungszustände. Konzentriert und wach. Du arbeitest, wieder konzentriert und wach. Was dann? Du kehrst heim. Du beruhigst dich. Jetzt ist es ruhig bei Bewusstsein. Und dann sage ich, was dann? Dann schläfst du ein. Ich sage, in dem Moment, in dem du einschläfst, die nächste Schwingung am abwärts ist Theta. Also ich meine, das ist Hypnose. Ich sage also, ja, jede Nacht, wenn du einschläfst, ist das Gehirn kurzzeitig in Hypnose, Theta-Zustand. Also sage ich, na und? Du setzt Kopfhörer oder Ohrstöpsel auf und gehst mit einem Programm zu Bett, das du in deinem Leben realisieren möchtest. Ich sage, na und? Du legst es auf, kurz bevor du einschläfst. Und während du noch wach bist, hörst du wahrscheinlich Teile des Programms, okay? Aber in dem Moment, in dem du einschläfst, ist das bewusste Denken getrennt. Hört nichts mehr von dem Programm. Ich sage, aber was dann? Ich sage, ah, das Unterbewusstsein befindet sich im Täteraufnahmemodus. Also alles, was durch die Kopfhörer kommt, gelangt nicht in das bewusste Denken, sondern wird direkt in das Unterbewusstsein heruntergeladen. Das nennt man Selbsthypnose. Du musst diesen Prozess wiederholen, weil die Zeit im Täterzustand relativ kurz ist, bevor du die niedrigste Schwingung, Delta, also den tiefen Schlaf erreichst. Okay? Also jede Nacht, wenn du ins Bett gehst, gleich nachdem dein Bewusstsein eingeschlafen ist, gibt es eine Phase der Aufnahmemöglichkeit. Dann setzen wir die Kopfhörer auf und spielen das Programm ab. Das ist Selbsthypnose. Du hypnotisierst dich selbst. Okay? Zweitens, du lernst immer noch Programme nach dem siebten Lebensjahr. Du hast gelernt, Auto zu fahren. Du hast gelernt, ein Instrument zu spielen. Ich frage mich, wie hast du das gemacht? Und ich sage, durch Wiederholung. Gewöhnung bedeutet, etwas zu üben und es immer wieder zu wiederholen. So oft, bis das Unterbewusstsein schließlich sagt, okay, ich habe ein Muster erkannt, ich habe das Muster. Und dieses Muster wird dann zur Gewohnheit, okay? Also sage ich, nach dem siebten Lebensjahr kannst du neue Programme durch Gewöhnung einbringen, ein neues Verhalten, indem du ein neues Verhalten übst. Neues Zeitalter? Tu so, als ob, bis du es geschafft hast. Ich frage mich, was soll das bedeuten? Ich sage, nehmen wir an, du bist nicht glücklich, du, du willst glücklich sein. Dann sage ich, was du tun musst, ist zu so tun, als ob, den ganzen Tag lang, so oft wie möglich wiederholen. Ich bin glücklich. Du könntest ein elender Kerl sein. Es ist, es ist egal. Sag einfach, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Wiederhole es. Ich bin glücklich. Sag's immer wieder. Mehr musst du nicht sagen, ich bin glücklich. So oft am Tag wie möglich. Wiederholung. Wie aus der eines Tages wachst du auf. Du musst nicht sagen, ich bin glücklich, denn Wiederholung hat nun eine Gewohnheit geschaffen und du wachst glücklich auf. Und das bedeutet, Programm abgeschlossen. Ich bin fertig. Ich muss keine Arbeit mehr leisten. Und es gibt einen dritten Weg, der ist neu. Er wird Energiepsychologie genannt. Es ist keine übliche Psychologie, wo man zurückblickt und sagt, meine Mutter tat das, dann mein Freund. Dann wiederholst du die Geschichte und lebst sie. Und ich sage, du spielst immer wieder dasselbe verdammte Programm ab. Ich hab's verstanden, muss das Programm nicht wiederholen. Ich hab's, ich hab's verstanden, das macht keinen Unterschied. Ich habe das Programm, ich trage das. Also frage ich, was bedeutet das? Ich sage, ich muss nicht zurückgehen. Ich kann sagen, was will ich von hier aus? Ich gehe, naja, Dinge, die mir gefallen, sind eingetroffen. Das muss ich nicht ändern. Ich habe ein tolles Programm, diese Dinge kommen rein. Aber die Dinge, nach denen ich gesucht habe, die Dinge, die ich in meinem Leben haben wollte, die Dinge, die ich begehrt und mir gewünscht habe, naja, du willst das also ins Programm aufnehmen, okay. Ich frage, wie geht das? Ich sage... Energiepsychologie ist eine neue Psychologieform, die Superlernen umfasst. 
super lernen. Was ist das? Ich sage, vielleicht hast du jemanden gesehen, der ein Buch liest und mit dem Finger die Zeilen entlang fährt. Genau so schnell, wie sie mit dem Finger die Seite entlang fahren, lesen sie alles. Auf der Seite, auf beiden Seiten. Zack, sie können es einfach lesen. Also die Idee ist folgende. Wenn man super lernen aktivieren kann, nutze das, um ein neues Verhalten zu laden. Bist du bereit? Eine lebenslange Überzeugung kannst du in Minuten ändern, selbst nach 50, 60 Jahren. Weil Superlernen dem Betätigen der Aufnahmetaste gleichzusetzen ist, Superlernen ermöglicht das schnelle Herunterladen neuer Programme ins Unterbewusstsein und das ist nötig. Warum? Weil das Verhalten unserer Kultur und Zivilisation so stark gegen die Natur geht, dass Menschen ihre eigene Vernichtung herbeiführen. Es ist bekannt als Massensterben. NASA-Wissenschaftler haben schon gewarnt, dass die industrielle Zivilisation, in der wir leben, steht vor einem unumkehrbaren Zusammenbruch der Zivilisation innerhalb der nächsten Jahrzehnte. Das wird bereits jetzt sichtbar. Die Zivilisation funktioniert nicht mehr richtig. Das Chaos, das sich überall auf dem Planeten ausbreitet, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass es so nicht weitergehen kann. Und wenn wir uns nicht grundlegend ändern, dann stehen wir vor der Gefahr unserer eigenen Auslöschung. Und das bedeutet, warum deine vorherige Frage so wichtig war, Alex, ist nun, wenn ich mich ändern möchte, muss ich 95 Prozent meines Verhaltens ändern. Ich sage, das ist das Unterbewusstsein. Und ich frage, wie macht man das? Nun, wir haben gerade die drei Methoden dafür besprochen, um den Menschen zu helfen. Energiepsychologie. Auf meiner Webseite brucelipton.com. Unter Ressourcen sind 25 Energiepsychologie-Modalitäten aufgeführt, jede mit Beschreibung und Webseitenlink zum Weiterlesen. Bei Interesse ermöglicht brucelipton.com, diese 25 Modalitäten der Energiepsychologie zu erkunden. Lassen Sie mich fragen, denn wenn Sie von Täter sprechen im Zusammenhang mit Selbsthypnose, was ja keine neue Idee ist, Selbsthypnose gibt es schon eine Weile, können wir so etwas auch in der Meditation machen? Denn bei der Meditation, soweit ich weiß, kann man Täter erreichen, ohne in Delta zu gehen. Aber es gibt auch andere Zonen. Damit bin ich nicht vertraut. Ich glaube, buddhistische Mönche gehen immer tiefer und tiefer hinein. Können Sie das erklären? Ist das möglich? Ja, das ist durchaus möglich. Die Vorstellung dabei ist, dass man nicht unbedingt einschlafen muss bei dieser Sache. Aber man möchte müde werden, denn Müdigkeit bedeutet, dass ich den aktiven Prozess loslasse. Ich gebe ihn auf. Und deshalb hatte der Hypnotherapeut ursprünglich, als die Hypnotherapie aufkam, eine Uhr an einer Kette, die er hin und her schwingen ließ, und er sagte, du wirst müde, du wirst schläfrig und du beobachtest dieses Ding. Und rate mal, das senkte deine Gehirnaktivität in Richtung Täter, damit die Hypnose genau dort ansetzen konnte. Du musst nicht einschlafen, ja. Aber es ist ein Prozess, dies zu tun, und es ist so entscheidend, weil es einer der schnellsten Wege ist, deine Lebensprogramme umzuschreiben. Können Sie uns erklären, was der Honeymoon-Effekt ist? Ja. Ich bin jemand, der das seit 28 Jahren lebt. Täglich erwachen und denken, das Paradies auf Erden. Die Welt mag verrückt und chaotisch sein, aber meine Welt ist es nicht. Nein, ich fasse das nicht an. Mein Bewusstsein versetzt mich nicht in diese Sphäre, denn ich habe dieses Programm nicht mehr. Also fragte ich, was meinst du mit Programm und Chaos? Ich sage, der Film Matrix, den die meisten Leute gesehen haben, abgestempelt als Science Fiction, ist wirklich eine Dokumentation, wie du zuvor sagtest. Was meinst du damit? Ich erkläre, der Film geht davon aus, dass alle programmiert sind, aber das ist keine Annahme, das ist Realität. Wir wurden alle programmiert, du könntest nicht hier sein, ohne dieses Programm erhalten zu haben. Und dann im Film sagen sie, dass wir, wenn wir die rote Pille schlucken, dem Programm entkommen können. Was bedeutet es, das Programm zu verlassen? Nun, es zeigt sich, dass Menschen sich verlieben. Ah, das ist wie die rote Pille zu nehmen. Ich fragte, Manage, was meinst du? Was machte den Unterschied? Ich sage, wenn du aufhörst zu denken, im Hier und Jetzt zu verweilen, bedeutet, den Geist im gegenwärtigen Moment zu halten, ohne über Vergangenheit oder Zukunft nachzudenken. Du bleibst im Jetzt. Das heißt, du hörst auf zu denken. Und ich sage, na und? Der einzige Grund, warum die Programme dein Leben terrorisiert haben, ist, weil du gedacht hast. Wenn du aufhörst zu denken, stoppst du auch das Abspielen dieser Programme. Ich frage, wenn du das Programm nicht abspielst, was kontrolliert dann dein Leben? Und ich sagte, das bewusste Denken, das Unterbewusstsein ist das Programm. Du wirst es nicht abrufen, dann wirst du aus dem bewussten Geist heraus agieren. 
Ich sage, das sind Wünsche und Sehnsüchte. Ich frage also, was glaubst du passiert, wenn du dich verliebst? Ich sage, du und dein Partner, ihr denkt nicht mehr nach, ihr seid präsent. Ich sage also, na und? Dann erschaffst du das Leben nicht mehr aus diesen Programmen, die Probleme verursacht haben. Jetzt gestaltest du das Leben aus Wünschen und Sehnsüchten. Ich frage, was glaubst du, machen zwei Menschen, wenn sie Wünsche und Sehnsüchte entwickeln? Flitterwochen. Ich sage, das ist die Erfahrung der Flitterwochen. Himmel auf Erden, ich sage, ist immer hier vorhanden. Das Problem ist, wenn du, Morgen, wenn, wenn du denkst und auf unbewusste Programme zurückfällst, dann hast du keine Kontrolle mehr. Nun steuert das Programm dich und dann hast du keinen Himmel auf Erden, weil die meisten Programme entmächtigend, selbstsabotierend und einschränkend sind. Also sage ich, wow, wenn ich aufhöre zu denken, spiele ich keine Programme ab, dann ist mein Leben Wünsche und Begehren. Und ich sage, absolut, Flitterwochen. Ich konnte es nicht tun, denn überleg mal, fast 50 Jahre, woher kamen meine grundlegenden Verhaltensweisen? Ich beobachtete meinen Vater. Und dann? Meine Eltern führten eine sehr dysfunktionale Beziehung. Was habe ich also gelernt? Dysfunktionalität in Beziehungen. Und äh, über 40 Jahre lang hat mein Unterbewusstsein, sobald ich jemanden traf und es anfangs wirklich gut lief, wie das ist großartig, nach kurzer Zeit schlechte Programme eingeschleust und jeder Partner in dem Moment dachte sich, darauf habe ich keine Lust. Und all meine Beziehungen gingen den Bach runter. Aber dann... Als ich das zu verstehen begann, habe ich mein Unterbewusstsein umprogrammiert, okay? Und als ich mein Unterbewusstsein umprogrammierte, was wirklich wichtig war, ich programmierte es um, um Liebe zu empfinden, glücklich zu sein, Freude, Wünsche, Begehren zu erschaffen. Also rate mal, jetzt hat mein Geist statt des dysfunktionalen Programms meines Vaters dasselbe Programm, das auch mein bewusster Geist hat. Meine Wünsche und Begehren sind nun im Programm. Hier der coole Teil. Wenn ich nicht aktiv denke, formt mein bewusstes Ich das Leben mit diesen Wünschen. Denke ich jedoch, prägt mein Unterbewusstsein das Leben mit denselben Programmen. Plötzlich bin ich nie in den Standardmodus zurückgefallen, habe nie die Flitterwochen verlassen. Sie waren immer präsent, weil entweder mein bewusstes Ich oder mein Unterbewusstsein das Leben gestaltete. Ich fiel automatisch auf mein Unterbewusstsein zurück, das dieselben Muster enthielt. Dadurch erschuf ich ständig Wünsche und Begehren. Jetzt, 28 Jahre später, nachdem ich 50 Jahre lang keine Beziehung führen konnte, erwache ich täglich, noch immer in den Flitterwochen. Diese Flitterwochen auf diesem Planeten bedeuten nicht, dass alles perfekt ist. Sie bedeuten, dass ich nicht länger von den Dingen beeinflusst werde, die nicht klappen, weil ich mein inneres Programm geändert habe. Also reagiere ich nicht darauf. Also du tust, was Joseph Campbell sagte. Du folgst deinem Glück zu 100 Prozent. Weißt du was? Ich bin nun auf einem besseren Weg als damals, als ich nach Programmen lebte. Darum schrieb ich der Honeymoon-Effekt. Dieser Effekt zeigt, verliebt sein lässt dich die Programme vergessen. Und das finde ich faszinierend. Muss Liebe immer zu einer Person sein? Nein, nicht zwingend. Sie kann sich auf etwas richten, eine Tätigkeit, etwas, das dich ganz einnimmt. Hast du ein Haustier, kannst du ebenso in dieses verliebt sein. Ist das okay? Widme viel Aufmerksamkeit. Wenn du bei deinem Haustier bist, denkst du nicht, ich spiele. Hier Junge, hier Junge, fang den Ball. Ich spiele. Echtzeit. Kein Nachdenken nötig. Vielleicht Gärtner oder Koch. Künstler sein ist möglich. Was meine ich? Aktivitäten, die den Geist im Jetzt nutzen, ohne viel Grübelei. Das ist wie die rote Pille zu nehmen. Alles, was dich vom Nachdenken abhält, ist etwas, das dich davon abhält, die Programme abzuspielen. Es ist so ähnlich wie das Konzept des Flow-Zustands, wie bei einem Sportler oder Künstler. Du bist in diesem Flow, wo die Zeit stillsteht. Du verlierst das Zeitgefühl. Du konzentrierst dich nur auf das, was du gerade machst. Und Künstler und Sportler sind zwei ganz spezielle Gruppen, die das erleben. Auch Köche, wenn sie in ihrer Arbeit aufgehen. Hey, Wissenschaftler tun genau das Gleiche. Sie arbeiten nicht auf einer alltäglichen Ebene, sondern denken in anderen Sphären und bringen ihre Ideen zurück, ähnlich wie Musiker oder Künstler. Also ja, es ist wichtig zu verstehen, dass, wenn du dich mit etwas beschäftigst, das dir Freude macht, du deine Aufmerksamkeit voll darauf im Hier und Jetzt konzentrieren solltest. Nicht ablenken lassen und an anderes denken. Nein, bleib fokussiert darauf. Das heißt, du denkst nicht überflüssig nach, was bedeutet, dass alles, was aus deinem Geist kommt, aus dem kreativen, bewussten Teil stammt 
und nicht aus automatischen Programmen. Sie sprechen auch über ein faszinierendes Konzept, den Placebo-Effekt und das negative Pendant, den Nocebo-Effekt sowie deren Einfluss auf uns. Könnten Sie dazu etwas ausführen? Ja, ja, das sagen viele Leute. Ach, diese Idee vom positiven Denken funktioniert nicht. Ich hatte viele positive Gedanken und nichts hat sich wirklich daraus ergeben. Und dann sage ich, schauen wir uns das erstmal mathematisch an. Oh, du hattest einen positiven Gedanken. Ich frage, wie oft denn? Ich sagte maximal 5% des Tages. Ich meine, es wird schwierig sein, das Programm, das 95% des Tages läuft, zu ändern. Also ja, dein positives Denken wird nicht ausreichen. Warum? Weil du zu sehr in deinen eigenen Gedanken gefangen bist. Aber was ist mit der Wirkung eines Placebos? Ich sage... Ja, du hast die Macht der Wahrheit wollen in den ersten sieben Lebensjahren an deinen Arzt abgegeben, als du programmiert wurdest. Denn in den ersten sieben Jahren, wenn du in einer herkömmlichen Familie aufgewachsen bist und jemand krank wurde, ging man zum Arzt. Und ich sagte, welches Muster ergibt sich daraus? Ich sage, wenn es um Gesundheit geht, weiß ich nichts darüber. Der Arzt weiß darüber Bescheid. Und dann? Ich sagte also, der Arzt verkündet eine Wahrheit, weil ich es nicht kann. Und seine Worte werden zu einem Programm. Kapiert? Der Arzt sagt dann, oh, schau, diese neue Pille ist da. Du hast schon lange dieses chronische Problem, aber diese, diese neue Pille, ein Spitzenprodukt der Pharmaindustrie, die nicht deine Freunde sind, wurde speziell für dich entwickelt. Nimm die Pille und es geht dir besser. Nur um dann festzustellen, dass die Pille ein Placebo war. Und hier kommt die entscheidende Idee ins Spiel. Was hat dich also geheilt? Es war nicht die Pille, denn die war ein Placebo. Was dann? Dein Glaube an die Pille. Der positive Gedanke, dass genau dieses Mittel dein Leben verbessern wird. Und genau diese Vorstellung war es, die du hattest. Du nahmst die Pille, du hast das Nötige getan, ich bin bereit für Besserung. Und dann hat es funktioniert. Okay, das ist positives Denken und das ist ein wissenschaftlicher Beweis dafür. Vor 75 Jahren haben sie das erkannt. Seit 75 Jahren ist bekannt, dass man sich mit seinen Gedanken selbst heilen kann, okay? Aber ich fragte, warum lernen wir das dann nicht? Die Antwort, die ich geben muss, ist, dass ich Professor an einer medizinischen Fakultät war und der Lehrplan dort maßgeblich von der Pharmaindustrie beeinflusst wird. Sie wissen, Geld steckt darin. Es gibt kein Geld, keine Energie darin. Nicht kapselbar, Liebling, wird's nicht gelehrt. Medizinstudenten lernen eine Litanei, diese Krankheit, jenes Medikament. Jene Krankheit, dieses Medikament. Das ist das Medikament. Und was sind sie? Drogenhändler? Wissen Sie das? Nein. Sie werden so programmiert, dass diese es nicht merken. Sie realisieren nicht, dass Sie dazu programmiert sind, das verdammte Medikament zu verkaufen. Wenn das Medikament nicht genug wirkte, starteten Sie verfluchte TV-Werbungen. Vergiss den Arzt. Verkaufen wir direkt an Patienten. Fühlst du dich krank? Dieses Medikament bringt dich auf Wolke 7. Die Leute nehmen es und scheinbar sind alle glücklich. Bis Analinkontinenz und Besessenheit entstehen. Unter all den wahren Hinweisen. Es könnte zu Analträufeln führen, den Tod herbeiführen oder psychischen Stress verursachen. Von diesen Dingen sprechen Sie als Nebenwirkungen. Ich will erklären, warum dieser Begriff gewählt wird. Es entmachtet. Würden Sie von direkten Wirkungen sprechen, was zutreffend wäre, gäbe es eine klare Verbindung zum Medikament. Bei direkten Wirkungen könnten die Leute zweifeln. Also sagen Sie lieber Nebenwirkungen. Ich bin nicht auf dieser Seite. Das Problem betrifft mich nicht. Und klar, es ist eben ein Medikament. Ein kleiner Einblick. Ich denke, es waren etwa 37.000. Jährlich sterben in den USA Menschen durch illegale Drogen und wir führen Krieg dagegen an diesen Medikamenten. Was meinen Sie, Onestan? Ein, eine wissenschaftliche Tatsache. 300.000 Menschen sterben jährlich durch verschreibungspflichtige Medikamente. Ein Krieg? Nein, das sind die Kosten der Medizin. Das sagen Sie. Das sind die Kosten dafür. Ich sage, das ist ein sehr hoher Preis. 300.000 Menschen sterben durch verschreibungspflichtige Medikamente. Niemand spricht darüber. Sie sprachen über den Placebo-Effekt. Wie steht es mit dem Nocebo-Effekt? Nun, das ist es. Darauf konzentrieren wir uns. Alle reden davon, gib mir positives Denken. Positiv, positives Denken. Ich sage, niemand spricht über die Folgen negativen Denkens. Und wie du erwähnt hast, fällt negativ Denken in der Medizin unter die Kategorie Nein, Sibo, das ist ein negativer Gedanke. Und ich sage dann, na und? Und hier ist der springende Punkt, Leute. Positives und negatives Denken haben dieselbe Kraft. Sie bestimmen dein Leben. Beide besitzen gleiche Macht. 
Positives denken kann, heilen, während Negatives Krankheiten verursachen kann. Du könntest sterben, weil du glaubst, dass du sterben wirst. Deshalb sage ich, wir sprechen zu selten über negatives Denken. Wir sollten das ändern, denn mehr als die Hälfte unserer täglichen Gedanken sind negativ. Ja, es liegt bei ungefähr 70 Prozent. Ja, du wiederholst ständig das negative Denken. Negatives Denken ist nicht gesundheitsfördernd. Ich sage dir, es macht dich krank. Und niemand spricht über den negativen Teil. Und dann streiten sie sich über das positive Denken. Ich gehe. Wissenschaft, Leute. Das Bewusstsein erschafft dies. Ich sage Wissenschaft. Ich sage ja, hört euch das an. Quantenphysik ist die gültigste Wissenschaft auf dem Planeten. Ich behaupte, dass auf der Grundlage, dass alle theoretischen Erwartungen der Physik, der Quantenphysik, bevor sie getestet wurden, fast jede einzelne von ihnen absolut präzise herausstellten. In Sachen Genauigkeit übertrifft Quantenphysik alle anderen Wissenschaften. Aber welche Relevanz hat es? Prinzip Nummer eins, die Quantenphysik. Unser Bewusstsein ist der Schöpfer unserer Lebenserfahrung. Und plötzlich sage ich, genau darüber reden wir jetzt schon seit Jahren. Seit Jahren. Und wir haben diskutiert, ob es sich um positives oder negatives Denken handelt. Ich sagte, das Bewusstsein erschafft diese Erfahrungen. Und dann, in diesem Moment, erkenne ich es. Wenn du der Schöpfer dieser Lebenserfahrungen bist, warum erschaffst du dann nicht jeden Tag den Himmel auf Erden? Und ich sage, weil du dieses Bewusstsein 95 Prozent des Tages nicht nutzt. Du nutzt das andere Bewusstsein, das Programm. Und genau das ist es, was dich ablenkt. Also sage ich, genau. Wir erschaffen das. Wir erschaffen es. Genau wie die Geschichte von Bill, als er sagt, was denkst du? Ich bin wie mein Vater, weil er sein offensichtliches Verhalten nicht sieht. Er ist der Einzige, der es nicht erkennt. Tatsächlich sind wir alle Bill in dieser Geschichte. Natürlich bedeutet das, wir führen nicht das Leben, das wir wollen. Wir leben das Leben, für das wir programmiert sind. Und ich bin nicht der Erste, der das sagt, Alex. Schon die Jesuiten haben 400 Jahre lang ihren Anhängern die Wahrheit gesagt, aber die Anhänger haben nie wirklich verstanden, was gemeint war. Was sagten sie? Sie sagten, well, gib mir ein Kind, bis es sieben ist, und ich zeige dir den Menschen. Ich erwiderte, das behaupten sie seit 400 Jahren. Ich frage, was wussten sie? Kann ich die ersten sieben Jahre prägen? Folgt 95 Prozent des Lebens diesem Muster. Also her mit dem Kind, für nur sieben Jahre. Danach automatisch werden 95 Prozent Ihres Lebens von dem Programm bestimmt, das ich Ihnen gerade gegeben habe. Und genau dann kam die katholische Schule und sagte, wenn wir schon programmieren, dann programmieren wir mit unserem Programm. Aber heute ist die Programmierung viel umfassender, bedeutsamer als jede Programmierung der Jesuiten. Stellen Sie sich vor, ein Kleinkind, kaum laufend, hält ein iPad. Das ist Programmierung. Ein Programm, nicht wahr? Genau. Und ich sage, ja, wir werden heute besser programmiert, als es sich die Jesuiten je hätten vorstellen können. Und wir werden programmiert und diese Programme nehmen uns unsere Macht. Deshalb erschaffen wir nicht das Leben, das wir wollen. Wir erschaffen die Programme, die uns entmachten sollen. Ganz ohne Zweifel. Nun, die, die Arbeit, die Sie mit Zellen geleistet haben, ist die Grundlage für vieles, worüber wir gesprochen haben. Können Sie erläutern, was Sie in Ihrer Stammzellforschung und Zellforschung im Labor entdeckt haben und auch, wie die etablierten Kreise darauf reagiert haben? Nun, gut. Ich unterrichtete damals äh, Studenten den herkömmlichen Lehrplan, der als genetischer Determinismus bezeichnet wurde, was genau das aussagt. Gene bestimmen den Charakter ihres Lebens. Also sprechen wir darüber, wie Gene ein- und ausgeschaltet werden und den Charakter ihres Lebens steuern. Die Bedeutung ist, Sie wissen, dass Sie sich Ihre Geburtsgene nicht ausgesucht haben. Und Sie können sie nicht ändern, wenn Ihnen der Charakter nicht gefällt. Die Tatsache, dass Sie sich von selbst ein- und ausschalten. Ich habe Menschen programmiert zu glauben, dass Gene ihr Leben bestimmen, dass sie Opfer ihrer Erbanlagen sind. Krebs liegt in meiner Familie. Ich werde auch Krebs bekommen. Warum Gene? Eine kleine Randbemerkung hier. Es gibt kein Gen, das Krebs direkt verursacht. Kein einzelnes Gen weltweit ist dafür verantwortlich. Gene sind mit Krebs assoziiert. Was bedeutet das? Sie lösen ihn nicht aus. Die Ursache ist eine Disharmonie im Bewusstsein, die physiologische Disharmonien erzeugt, welche sich als Krebs manifestieren. Krebszellen sind nicht die Ursache des Problems. Sie sind das Ergebnis des Problems. 
Deshalb, wenn Menschen Strahlentherapie und Chemotherapie anwenden und sie die Krebszellen abtöten wollen, die von sogenannten Stammzellen, über die ich noch gar nicht gesprochen habe, nicht zu unterscheiden sind. Krebstherapien vernichten gesunde Zellen ebenso wie Krebszellen, nicht wahr? Doch die gesunden Zellen, die sterben, sind lebenswichtig. Die Stammzellen. Also, äh, sie können sterben. Jede Krebstherapie birgt Risiken, selbst ohne Krebs. Man fragt sich, was das für Krebspatienten bedeutet. Ich sage, sie waren bereits krank, bevor das Gift sie erreichte. Und es hat alles verschlimmert. Zurück zum Anfang. Die Idee ist, dass Stammzellen in ihrem Körper existieren. Und ich fragte, was sind Stammzellen? Ich erklärte, wenn du in den Spiegel blickst, siehst du dich als einzelnes Wesen. Da steht der gut aussehende Alex, denkt, ja, ich bin Alex, ein Individuum, ich bin cool. Doch, Alex, das ist ein Irrtum. Du bist nicht ein einzelnes Wesen. Wissenschaftlich gesehen bist du eine Gemeinschaft von 50 Billionen Zellen. Zellen sind die lebendigen Einheiten. Du bist eine Gemeinschaft aus diesen Zellen. Dein Körper besteht aus etwa 50 Billionen Zellen. Und ich sage, na und? Jede Minute verlierst du Millionen von Zellen. Ich sage, mein Gott, nun wie lange kann ich leben, wenn ich jede Minute Millionen von Zellen verliere? Ich sage, nun, sehr kurze Lebensdauer. Zack, dir gehen die Zellen aus. Zack, das war's. Aber nein, in deiner Gemeinschaft aus 50 Billionen Zellen existieren Stammzellen. Was ist eine Stammzelle? Um ehrlich zu sein, kurz bevor du geboren wurdest, hätte ich bei einer Biopsie eine Zelle auf einen Objektträger gelegt und gesagt, siehst du diese Zelle? Das ist eine embryonale Zelle. Und du würdest sagen, ja, okay, ich bin noch nicht geboren. Das ist eine embryonale Zelle, verstanden. Ich warte eine Minute nach deiner Geburt, entnehme dieselbe Biopsie, sehe dieselbe Zelle. Was ist das? Eine Stammzelle, sage ich, doch dachte ich, es sei embryonal. Ich sagte, das stimmt, aber jetzt bist du geboren. Man kann nicht mehr von embryonaler Zelle sprechen. Nun ist es eine Stammzelle. Stammzellen waren embryonale Zellen. Ihre Funktion? Sie ersetzen die hunderte Milliarden Zellen, die täglich sterben. Und falls du dich fragst, habe ich Stammzellen? Dann kann ich dir eine sehr schnelle Antwort geben, wenn du diese Sendung siehst. Stammzellen, richtig? Denn ohne sie wärst du nicht am Leben. Wir alle haben also Stammzellen. Und ich sage dann, das Wichtige daran ist, ich lehre die Studenten, dass Gene das Leben steuern. Aber ich arbeite mit Stammzellen. Ich nehme eine einzelne Stammzelle, setze sie in eine Kultur, ganz allein. Sie teilt sich alle zehn Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden. Also hat er eine Zelle, dann habe ich zwei, dann vier, dann habe ich acht, 16, 32. Sie verdoppeln sich alle zehn Stunden. Ich sagte, was habe ich am Ende der Woche? Ich habe 30.000 Zellen in der Petrischale. Ich frage, was ist wichtig? Sie stammen alle von einer Ursprungszelle, aber das bedeutete also, ich habe 30.000 genetisch identische Zellen. Und ich fragte, was war mein Experiment? Ich nahm diese Zellen, verteilte sie auf drei Petrischalen, in jeder Schale 10.000 Zellen, aber alle Schalen enthielten genetisch identische Zellen. Und dann sage ich, was habe ich in meinem Labor gemacht? Ich sagte, nun, wir züchten Zellen in Nährmedium. Also was ist das? Eine Flüssigkeit, in der Zellen leben. Ein Hinweis, wir sprechen später darüber. Nährmedium ist eine Laborversion von Blut. Wenn ich menschliche Zellen züchte, frage ich, woraus besteht menschliches Blut? Und dann mische ich im Labor diese Bestandteile und füttere die Zellen mit Nährmedium. Aber da ich das Nährmedium selbst herstelle, veränderte ich die chemische Zusammensetzung, so hatte ich drei verschiedene Varianten. Nennen wir sie umgepungen, denn das sind sie. Umwelt A, B und C und ich habe drei Schalen genetisch identische Zellen. In Schale 1, Umwelt A, dieses Nährmedium, die Zellen bilden Muskelgewebe. Schale 2, genetisch identische Zellen, aber Nährmedium B, die Zellen bilden Knochen. Schale 3, genetisch identische Zellen, aber Nährmedium C. Und ich frage, was ist der Unterschied? In Schale A bilden die Zellen Muskelgewebe, in Schale B bilden sie Knochen, in Schale C bilden sie Fettzellen, das sage ich. Was bestimmte das Schicksal der Zellen? Und die Antwort ist, zunächst einmal waren sie alle genetisch identisch, nicht wahr? Was war der Unterschied? Ich sagte, es war die Umgebung, in der sich die Zellen befanden. Das bestimmte die genetische Aktivität der Zellen. Also sage ich plötzlich, na dann, die alte Idee, die ich im Klassenzimmer lehre, Gene kontrollieren den Charakter des Lebens oder Gene steuern diesen Charakter, was bedeutet, dieser Charakter wird durch Gene kontrolliert. Das ist es, was es bedeutet. Und ich sage jetzt, was ist die Idee? Ich habe gesagt, in meinen Laborversuchen sage ich, dieser Charakter wird nicht von Genen kontrolliert. Er wird von der Umwelt kontrolliert. Ich sage also, wie drücke ich das aus? Ich sage, dieser Charakter wird durch Epigenetik gesteuert. 
was zum Teufel ist das? Epi bedeutet darüber. Also wie heißt die Haut? Epidermis. Warum frage ich? Weil unter der Haut eine Schicht, die Dermis liegt und die Haut darüber Epidermis heißt. Epi bedeutet darüber. Also sage ich, dieser Charakter steht unter epigenetischer Kontrolle. Ich spreche von der neuen Wissenschaft. Dieser Charakter wird kontrolliert. Darüber Epi, die Gene. Dieser Charakter wird über den Genen kontrolliert, nicht durch die Gen. Er wurde durch die Umwelt kontrolliert, die dann die Gene steuerte. Und ich sage, was ist der Unterschied zu dem, was ich gelehrt habe? Ich habe gesagt, ihr wart Opfer. Eure Gene bestimmen euer Leben. Ihr hattet keinen Einfluss, konntet sie nicht verändern. Und sie schalten sich von selbst ein und aus. Neue Wissenschaft, die Umwelt kontrolliert die Gene. Ich frage, warum ist das wichtig? Denn wir kontrollieren die Umwelt und plötzlich sagte ich, also dann kontrolliert ihr, ihr könnt die Umwelt verändern. Ich sage ja. Und dann plötzlich sagte ich, also dann kontrolliert ihr eure Gene. Ich sage, das ist der Unterschied. Genetische Kontrolle. Du bist ein Opfer, eine epigenetische Kontrolle. Du bist der Meister, denn du kannst die Umwelt regulieren, die dann die Genetik so anpasst, dass sie sich der Umwelt fügt. Und plötzlich sage ich, oh mein Gott, ich machte das in der Forschung. Ich habe mit meinen Kollegen gesprochen und gesagt, wisst ihr das Zeug über Genkontrolle des Lebens, das wir lehren? Ich zweifle daran, dass es stimmt. Sie schauen mich dann so an, mit diesem Blick. Ich zeige ihnen meine Experimente und sage, schaut, es ist vorhersehbar. Sie gehen und ich frage, was denkt ihr? Ich behaupte, ich kann das Experiment morgen machen und genau sagen, was in drei Tagen geschieht. Ich kann das Resultat vorhersagen. Vorhersagbarkeit ist doch das Merkmal der Wissenschaft, oder? Heißt das nicht, man weiß etwas? Ihr glaubtet es nicht. Warum? Weil jeder weiß, Gene kontrollieren das Leben. Und ich bin der Einzige. Ich rede hier nur wirres Zeug. Die Welt ist flach. Wie bitte? Die Welt ist rund. Was meinst du damit? Die Erde dreht sich um die Sonne? Es ist doch so, dass sich alles um die Erde dreht. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich verließ die Uni, weil meine Forschung zeigte, dass mein Lehrstoff falsch war. Mir wurde klar, ich kann den vorgegebenen Lehrplan nicht ändern. So stand ich vor einer Wahl. Entweder lehre ich Falsches oder ich unterrichte nicht. Ich ging trotz meiner Festanstellung. Ich hätte den Job ewig haben können. Sie hätten mich begraben und weiter bezahlt. Doch ich ging. Später wollte ich zurück, weil ich wissenschaftlichen Input brauchte, um meine Ideen und Theorien zu diskutieren, wie alles funktioniert. Ich ging zurück zur alten Abteilung an der Universität von Wisconsin, medizinische Fakultät, und bot an, einen Vortrag zu halten. Sie zeigten jedoch kein Interesse, mir zuzuhören. Warum? Ich war Professor auf Lebenszeit und habe gekündigt. Äh, eine Rückkehr ist nicht gerade willkommen. Politisch gesehen ist es nicht gut. Ich habe den Verein verlassen, aber sie haben mich zurückkommen lassen und mir das gegeben, was man ein Mittagsseminar an einem Mittwoch nennt, wo jeder sein Mittagessen mitbringt, die Fakultät, die Doktoranden. Und es ist wirklich eher eine gesellige Zeit, weil alle zusammenkommen. Und dann redet, wer auch immer vorne steht, bla 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 bla. Es ist allen egal, weil sie sowieso alle beschäftigt sind. Aber ich sagte mir, zumindest ist es eine Gelegenheit. Also komme ich rein, halte einen Mittwochsvortrag und... Ganz am Ende des Vortrags, so eine Minute bevor er endet, bemerke ich eine wichtige Sache. Niemand isst sein Mittagessen. Und ich sehe sie an, und sie sehen mich an, genau auf diese Weise. Als wäre ich ein verrückter Kerl, oder? Dann beende ich meine Erklärungen, wie Jean das Leben nicht kontrollieren und die Umwelt durch die Membran wirkt. Ich präsentiere meine Technologie und erreiche das große Finale. Und ich schaue mich um, ich sage vielen Dank. Oh, das war knapp, nur Stille, Totenstille. Das war die Antwort. Die längste Totenstille, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Sie saßen nur da und schauten mich an. Niemand rührte sich. Und dann meldete sich ein Typ ganz hinten im Raum. Ich werde es nie vergessen, ein Typ hinten links im Raum und sagt, zweimal. Und dann richteten sich alle Blicke auf ihn und er ließ seine Hände sinken. Und dann standen sie alle auf und gingen hinaus. Ach du meine Güte. Und ich stand allein im Raum mit einem Gedanken. Vielleicht bin verrückt. Warum? Verrückte glauben, sie liegen richtig. Das sagte ich und sie sind alle weggelaufen. All meine ehemaligen Kollegen, jeder. Niemand blieb im Raum. Ich war allein in einem Raum und sagte, ich glaube, ich könnte verrückt sein. Ich habe das weiterverfolgt. Ich bin zurückgegangen, wo ich meinen Doktortitel gemacht habe. Und dort war ein Weltklasse-Zellbiologe, Lenny Rebben, ein Spitzenmann. Und ich sagte, schau mal, Lenny, ich will dir meine Idee erzählen, weil, sag mir, wo ich irre, damit ich es lassen kann. Ich möchte nicht verrückt wirken. Zeig mir den Fehler. Ich erkläre ihm meine Theorie, dass Umwelt Gene kontrolliert. Und er sagt, Bruce, das ist nicht unsere Sichtweise. Ich entgegne, 
Mir ist klar, dass es nicht eure Sicht ist. Ich will verstehen, was nicht stimmt. Es ist zu einfach. Ich habe laut losgelacht. Jetzt bin ich reif für die Zwangsjacke. Da ist der Kerl. Er sagt, es ist zu einfach. Ich fing an, laut zu lachen, und er schaut mich jetzt ein bisschen so an, als ob ich verrückt wäre, okay? Und ich halte inne und sage, lang genug. In der ersten Woche meines Graduiertenstudiums lernte ich etwas, das ihr mir beigebracht habt, Ockhams Rasiermesser. Dieses Prinzip besagt, dass die einfachste Hypothese oft die wahrscheinlichste ist und vorrangig betrachtet werden sollte. Wenn es zu einfach ist, akzeptiere ich das jetzt. Danke dafür. So kehrte ich zur Vernunft zurück, überzeugt, nicht verrückt zu sein. Ich fand es cool. Selbst der Leiter der Zellbiologie fand keinen Fehler daran. Mit der Idee, was nur war sie zu einfach. Ich dachte, super. Es dauerte Jahre, bis ich sie verinnerlicht hatte. Dann schrieb ich ein Buch darüber und so weiter. Aber letztendlich wurde es, Epigenetik ist nun ein Fach. 1990 tat ich es, bereits 1967. 23 Jahre, bevor sie es anerkannten. Ich wusste es, du warst in der Wüste. Was ist das? 20 Jahre in der Wüste. Ja, ich setzte die Forschung nie aus und dachte, ich mache einfach weiter. Ich nahm meine Idee und forschte weiter. Das führte mich zur Epigenetik und zum Verständnis von Bewusstsein, Unterbewusstsein und Programmierung. Es war, als hätte ich das kleine, entscheidende Teil entdeckt, das alles wiederholt. Besitzt man dieses Element, ist darauf das ganze System aufgebaut. Ein Mensch ist eine Zelle. Wie meinst du das? fragte ich. Wir bestehen aus 50 Billionen Zellen, sagte ich. Ja, aber jede Funktion in deinem Körper war schon in fast jeder Zelle vorhanden. Du hast nichts Neues erschaffen. Es ist nur der Ausdruck von 50 Billionen davon. Und ich sage dann, genau, wenn du verstehst, wie eine Zelle funktioniert, verstehst du, wie ein Mensch funktioniert. Und wenn du verstehst, wie ein Mensch funktioniert, verstehst du, wie die Menschheit funktionieren sollte. Denn das nennt man ein Fraktal. Das ist eine Geometrie, eine besondere Geometrie, nicht die, die wir in der Schule gelernt haben. Die hieß Euklidisch. Das war die mit Würfeln und Dreiecken und Kugeln und Kreisen, Oktagonen und all solchen Dingen. Ja, wir erschaffen unsere Technologie mit dieser Art von Geometrie, aber damit kannst du die Natur nicht nachbilden, kannst kein einen Baum daraus machen, kannst keine einen Berg daraus machen. Ich sagte, oh, es gibt eine andere Geometrie und die nennt sich Fraktal. Und wir haben nicht genug Zeit, um das jetzt alles zu erklären. Aber ich sage dir, das Wichtigste an Fraktalen ist, dass sie dieselbe Gleichung verwenden und diese immer wieder und wiederholen. Du nimmst eine Gleichung, löst sie, bekommst eine Antwort und dann nimmst du die Antwort, setzt sie wieder in dieselbe Gleichung ein und das immer wieder bekommst eine andere Antwort, setzt sie zurück, bla bla bla. Und wenn du das auf ein Koordinatensystem überträgst und abträgst, wiederholt es alle Strukturen der Natur. Plötzlich gilt, die Natur ist fraktal. Warum ist das relevant? Weil das fraktale Prinzip besagt, wie oben, so unten, es ist dieselbe Gleichung. Ob du nun die kleine, die größere oder die noch größere Version betrachtest, es beruht auf demselben Prozess, demselben Mechanismus. Wenn du es auf einer Ebene erkennst, verstehst du es auf allen anderen. Und deshalb kann Zellbiologie dich über die Biologie des Menschen lehren, was dich dann über die Biologie der Menschheit lehrt. Und die Evolution, der wir uns gerade gegenübersehen, ist, dass wir menschlicher, humaner werden müssen und beginnen zu verstehen, was die Ureinwohner Amerikas vor 10.000 Jahren wussten. Dies ist ein Garten. Wir sollen Gärtner sein. Und was haben wir damit gemacht? Wir zerstören den Garten. Ich denke nun, das ist ein Problem, denn die Menschen erkennen nicht, dass sie der Garten sind. Sie stammen aus dem Garten. Wenn der Garten nicht existiert, dann existieren auch die Menschen nicht. Das ist so, als ob wir sagen, vielleicht sollten wir etwas vorsichtiger mit der Umwelt umgehen und erkennen, dies ist der Weckruf. Hier stehen wir heute. Und ganz schnell, wenn möglich, gibt es noch etwas, worauf ich eingehen möchte, weil es so wichtig ist und mich wirklich umgehauen hat, als Sie es sagten. Es ist Biologie-Grundwissen, aber so viele verstehen es nicht, was Stress mit dem Körper macht und das Konzept der Gliedmaßen und all das. Es ist einfach genial. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Das, und denken Sie daran, die Funktion des Gehirns besteht darin, das Bild im Kopf in entsprechende Chemie umzusetzen. Denn Stress bedeutet, es gibt eine Bedrohung. Und ich frage mich, wie bitte? Nun zum Beispiel, als sich das System entwickelte, war das, wovor wir Angst hatten, der Säbelzahntiger. Ich frage also, was bedeutet das? Eine äußere Bedrohung gefährdet ihr Leben. Also habe ich gesagt, na gut, wie geht man mit einer äußeren Bedrohung um? Ich sage, es ist das Adrenalsystem, das in der Schule, Kampf oder Flucht, okay? So geht man damit um. 
Okay, ich sage also, na dann raten Sie mal, wenn Sie Stress wahrnehmen, setzen Sie Stresshormone frei, die den Körper auf Kampf oder Flucht programmieren. Also frage ich, was bedeutet das? Ich sage, hören Sie zu. Das kommt direkt aus einem Physiologiebuch. Wenn Stresshormone ins System freigesetzt werden, wird das Blut bevorzugt in Arme und Beine geleitet. Warum? Blut transportiert Energie und fließt bei Stress bevorzugt in Arme und Beine. Wo war es vor den Stresshormonen? Meiner Meinung nach im Bauchraum. Also, also, also nur welche Funktion hat der Darm? Er versorgt Körperfunktionen mit Energie. Wovon? Vom Darm, der Erhaltung des Körpers, der Reinigung, der Reparatur, all den Dingen, die uns gesund halten. Ich sage also, wenn Stresshormone ins Spiel kommen, was machen sie dann? Sie wollen die Energie des Körpers, aber nicht im Darm. Sie wollen sie in Armen und Beinen, damit du vor diesem verdammten Tiger weglaufen kannst. Also das Erste, was Stresshormone tun, ist, die Blutgefäße im Darm zusammenzuziehen. Ich fragte also, warum? Weil Stress Blut in Arme und Beine leitet, wo Energie nötig ist, aber die Darmfunktion stilllegt. Und das bedeutet Körpererhaltung. Da dachte ich, ach so, unter Stress schaltest du zuerst die Körpererhaltung ab, da die Energie für die Flucht benötigt wird. Das andere, was Stress macht und am wichtigsten ist, er schwächt das Immunsystem. Warum? Das Immunsystem benötigt viel Energie. Wenn du krank warst, konntest du wahrscheinlich nicht aus dem Bett, da du zu schwach warst. Also frage ich, was, wenn du infiziert bist und zugleich von einem Säbelzahntiger gejagt wirst? Welchen Bereich würdest du dann vorrangig schützen? Die innere, immunreagierende oder äußere, auf Adrenalin- und Kampfflucht reagierende Zone, zum Teufel mit Bakterieninfektionen, wenn der Tiger dich fängt und frisst, eine bakterielle Infektion ist dann dein geringstes Problem. Also worauf will ich hinaus, wenn Stresshormone ins System gelangen, wie sparen sie Energie zum Weglaufen, indem sie das Immunsystem abschalten? Warum? Es spart Energie, die ich nutzen kann, um vor dem Tiger zu fliehen. Und so sage ich, was schaltet das Immunsystem aus? Stresshormone. Ich frage, was verursacht das? Ich sage, Angst verursacht das. Und ich denke, oh, also wenn du Angst hast, schaltest du dein Immunsystem ab? Ich sage, absolut. Und ich frage, warum? Wieder bereit zum Kampf oder zur Flucht? Ich sage, gut, nun erkennen wir es. Vor 100.000 Jahren, was war dein Stress? Säbelzahntiger? Ich sage, das war's. Ja, im Großen und Ganzen. Also... Musst du im Stress bleiben, wenn du dem Tiger entkommst? Ich sage nein. Sobald du entkommst, kehrst du zur Normalität zurück. Der Darm arbeitet weiter, das Immunsystem aktiviert sich und du wirst gesund. Doch der Stress in der heutigen Welt ist permanent, 24-7, das ganze Jahr über. Ständig fluten Stresshormone deinen Körper. Was folgt daraus? Die Körperwartung wird abgeschaltet und das nicht nur kurzzeitig. Es wird zu einem dauerhaften Problem. Und ich sage, was ist mit dem Immunsystem? Ich sage, du schaltest das Immunsystem mit Stresshormonen ab. Punkt. Mediziner verwenden Stresshormone therapeutisch und ich sage, wenn Sie ein Organ von Person A in Person B transplantieren wollen, dann wollen Sie nicht, dass das Immunsystem von Person B das Organ abstößt, nachdem ich es eingesetzt habe. Also geben Sie dem Empfänger dieses Organs Stresshormone vor, der Operation, damit es das Immunsystem herunterfährt. So wird das fremde Gewebe in den Körper eingesetzt, ohne dass das Immunsystem es abstößt. Ich sage... Der Stress ist so effektiv darin, das Immunsystem auszuschalten, dass sie es nutzen, um das Immunsystem zu deaktivieren. Und ich sage, warum ist das relevant? Ich sagte, ich schaue die verdammten Nachrichten. Warum? Meinst du, sie sagen, das Leben sei rosig und schön, alles wunderbar? Nein, sie schüren Angst, Angst vor diesem, Angst vor jenem. Angst macht Leute krank, sie bewirkt genau das, sage ich. Und Angst legt dein System lahm. Es ist ein so mächtiges Konzept für die Menschen, denn ich weiß alles. Ich meine, die Male, in denen ich in meinem Leben gestresst war. Ich werde öfter krank. Ich bin erschöpft. Ich bin einfach schwächer wegen des Stresses, der einfach ständig auf mich einprasselt. Und ich habe Kinder, also bin ich ständig gestresst. Das mache ich nicht. Nein, 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 nein. Aber im Allgemeinen, wenn man jeden Tag zur Arbeit geht, hat man einen Chef, der einem auf die Pelle rückt oder Rechnungen, die man nicht bezahlen kann. Und man ist gestresst und hetzt von einem Uber-Job zum nächsten, sei es Uber Eats oder was auch immer, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dieser Stress verhindert, dass du überhaupt aus der Situation herauskommst. Und dann ist da noch die Programmiergeschichte, über die wir vorhin gesprochen haben. Ja, aber das war der Sinn. Verkaufe ich dir Stress, kontrolliere ich dein Leben. Bruce, ich könnte ewig mit dir reden. Ich möchte mit dir und dem Publikum sprechen, denn je mehr wir informieren, desto besser. Mein Ziel ist es, zur Erweckung einer selbstermächtigten Bevölkerung beizutragen, durch das, was du und ich tun. Ja, und solltest du es nicht wissen, A, du bist ein Schöpfer. B, du erschaffst nicht dein Wunschleben, weil jemand anderes dein Programm bestimmt hat. Das hat dir deine Macht entzogen und beeinflusst dein Unterbewusstsein. 
Und deshalb hören die Leute Alex Sendung. Ihr müsst euer Bewusstsein ändern und aufhören, Opfer zu sein, denn wir müssen unseren schöpferischen Charakter ausleben. Denn ich vertraue dem schöpferischen Wesen der Bevölkerung mehr, als ich der sogenannten Führung vertraue, welches uns beherrscht. Ich wünsche, dass wir unsere Macht zurückgewinnen, denn wenn Menschen herrschen, wird das Leben wie eine ewige Hochzeitsreise, was bedeutet, dass der Himmel auf Erden ist. Das ist mein abschließender Gedanke, den ich teilen möchte. Du denkst, stirbst und kommst in den Himmel. Du wurdest hier geboren, ich gehe. Warum im Himmel? Ich sage, hier kamst du zum Erschaffen. Was immer du dir wünschst. Ich frage mich, warum funktioniert es dann nicht? Weil ich sage, leider arbeitet der kreative Teil deines Gehirns, das bewusste Denken eigentlich nicht so viel. Und du erschaffst das Programm, das jemand anders dort hineingelegt hat. Mein Freund, ich werde dir ein paar schnelle Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Was ist deine Definition guten Lebens? Wenn du Flitterwochen erlebt hast, weißt du, das ist ein gutes Leben. Was heißt das? Du wachst täglich auf. Nicht alles funktioniert, auch in meinem Leben nicht. Aber rate was, wenn es nicht klappt, ist es okay. Ich lebe und genieße hier. Wie viele haben kürzlich den Sonnenuntergang gesehen? Nicht? Ihr seid wohl im Auto. Heim vom stressigen Job. Okay? Befinde mich in der Stresszone. Oh ja, okay, cool. Wir können nicht erkennen, du lebst in der schönsten aller Welten, einer Welt der Vorstellungskraft, unvergleichlich. Die Umgebung ist so atemberaubend, dass Aliens nur zu Besuch kämen, um sie zu sehen. Das ist es. Stirbst du, verlierst du den Körper, das Werkzeug, das dein Geist zur Schöpfung verwendet. Was ist deine Definition Gottes? Gott ist die universelle Energie des Universums. Das ist entscheidend, denn die wesentliche Wahrheit ist, dein Geist ist ein Energiefeld, das von Zellen aufgenommen wird. Diese Zellen besitzen Antennen, Selbstrezeptoren genannt, um die Energie zu empfangen. Weltweit hat jeder Mensch einen einzigartigen Satz Antennen. Du bekommst eine Übertragung, die sonst niemand erhält, und jeder andere bekommt seine eigene doch alle Übertragungen kommen aus derselben Quelle, sind Ausdruck derselben Energie. Was bedeutet das? Du kannst nie von Gott getrennt sein. Nie getrennt sein. Niemand kann sich zwischen dich und Gott drängen und diese Beziehung ändern. Niemand kann dich mit Gott verbinden, denn du warst nie von Gott getrennt. Du bist ein Schöpfer. Du erschaffst nur aus schlechten Programmen. Und Bruce? Ich muss dir noch eine letzte Frage stellen, die ich unbedingt loswerden wollte und die mir gerade wieder eingefallen ist. Es geht um Jean. Es geht um Jean. Frage. Wenn Jean sich replizieren und wir Stammzellen haben, die ständig diejenigen reparieren, die absterben, unsere Haut wird ja alle, was, acht Jahre oder so erneuert, oder ich habe es vergessen. Unser Magen wird ersetzt. Wir sind im Grunde alle paar Jahre eine neue Version von uns selbst. Warum sterben wir? Ha, die Idee ist, wir sterben zu früh. Das Mindestalter für den Tod sollte mindestens 150 Jahre, wenn nicht mehr sein. Wir sterben, weil wir nicht im Einklang mit der Erde leben. Stress tötet uns. Unsere Nahrung ist giftig, vor allem von industriellen Farmen, da sie nicht die nötigen Nährstoffe liefert, um gesund zu bleiben. Deshalb sollten wir natürliche, biologische Lebensmittel bevorzugen, nicht chemisch behandelte aus dem Supermarkt. Wir essen zu viel. Warum? Beim Verbrennen von Treibstoff entstehen stets giftige Nebenprodukte, deshalb atmest du nicht den Auspuff deines Autos ein. Ähnlich ist es bei der Nahrung. Die Verdauung erzeugt giftige Nebenprodukte, sogenannte freie Radikale. Diese geladenen Teilchen wirken wie Geschosse, die Zellen durchschlagen und abtöten können. Mehr Nahrung bedeutet mehr freie Radikale, mehr beschädigte Zellen und potenziell eine kürzere Lebensspanne. Und plötzlich wird klar, mein Gott, wir essen so viel. Das Problem, wir verändern das Ökosystem. Lasst uns den Regenwald abholzen für mehr Hamburger. Der Regenwald ist die Lunge des Planeten, reinigt die Luft, gibt Sauerstoff. Wenn du den Wald abholst, schadest du dir selbst. Für was? Mehr Nahrung, die auch schadet. Wir sollten eigentlich nur so viel essen, wie zum Überleben nötig ist, doch sind wir darauf konditioniert von Kindesbeinen an. Das Frühstück gilt als wichtigste Mahlzeit. Um die Mittagszeit oft ohne Hunger essen wir wieder. Abends folgt dann die Hauptmahlzeit. Wir fiebern dem Abendessen entgegen und schlemmen ausgiebig. Und ich gehe. Wir essen viel zu viel. Wir bringen uns damit um. Ähm, 
wenn Tiere kontrolliert nur so viel Futter bekommen, dass es gerade zum Überleben reicht, nur so viel, dass sie weitermachen können, dann hat sich ihre Lebensdauer verdoppelt. Wir sind Tiere, die zu viel Nahrung aufnehmen. Und wir zerstören dabei auch noch den Planeten. Wir zerstören uns selbst und den Planeten durch diese Ernährungsweise. Es zeigt, dass wir nicht so viel essen müssen. Tatsächlich etwas Neues. Hallo. Bruce wird gleich hier der Welt etwas Neues verkünden. Bist du bereit? Pflanzen gewinnen Energie direkt aus Sonnenlicht. Sie nutzen es, um aus Wasser und Kohlendioxid Zucker herzustellen und so ihre eigene Nahrung zu erzeugen. In ihrer Haut befinden sich Pigmente, die als Melanin bekannt sind. Melanin besteht aus Kristallen, Proteine, Kristalle. Was hat es damit auf sich? Nun, oft heißt es, dass sie das Sonnenlicht blockieren, um unseren Körper vor Verbrennungen zu schützen. Das stimmt teilweise, aber Melanin entnimmt auch Energie aus der Atmosphäre und wandelt sie in biologischen Treibstoff um. Warum sollten wir durch Evolution ein gefräßiges Wesen hervorbringen, das den Planeten zerstört, um zu überleben? Das ist ein Rückschritt, keine Evolution. Evolution impliziert, dass wir nicht die Umwelt zerstören müssen, um zu existieren. Weniger Nahrungsaufnahme führt zu einem längeren Leben. Dies ergibt Sinn, da Melanin bei Menschen ähnlich wie Chlorophyll funktioniert. Es zieht Energie aus der Atmosphäre und wandelt sie in Nährstoffe um, wodurch wir weniger essen müssen. Essen macht Spaß. Ich will nur sagen, dass es Spaß macht. Wo können die Leute mehr über dich und deine Arbeit erfahren, Bruce? BruceLipton.com ist einfach zu nutzen. Stell dir vor, alles Besprochene findest du dort. Gratis Videos, Artikel, Interviews wie dieses mit Alex. Alles kostenlos herunterladbar. Informiere dich. Wissen ist Macht. Wir, Alex, sind eine stärkende Kraft. Ich fördere Alex stärkende Wirkung. Wozu? um dir zu helfen, den Himmel auf Erden zu schaffen. Denn wenn du den Himmel auf Erden erschaffst, dann erlebe ich überall, wo ich hingehe, den Himmel. Und das ist das Ziel. Bruce, ich schätze dich und all die Arbeit, die du all die Jahre geleistet hast, mein Freund. Vielen Dank für alles und ich schätze es wirklich, wirklich, dass du in die Sendung gekommen bist, mein Freund. Mach weiter so, Alex. Ich bin glücklich, hier zu sein, denn unser Publikum will wissen, was hier eigentlich vor sich geht. Und ich sage, wenn wir ihnen Wissen vermitteln, denn Wissen ist Macht. Und was du machst, ist, die Menschen zu ermächtigen. Hör zu, wenn du dieses Wissen nicht hast, verstehst du nicht, warum es nicht funktioniert. Aber wenn du das Wissen hast, dann hast du die Macht, es zum Laufen zu bringen. Und deshalb bist du hier. Und deshalb bin ich hier. Also, danke Alex. Und noch wichtiger, danken wir unserem Publikum, denn das sind die Menschen, die nach Antworten suchen, die nicht in der Schachtel liegen. Denn... Die Antworten in der Schachtel sind diejenigen, die das Problem verursachen. Also treten wir heraus, schaffen hier eine andere Evolution. Ich schätze dich, mein Freund. Vielen Dank, Alex. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.